hello students welcome in today's lecture we are discussing our topic morphology of flowering plant and in previous lecture we have seen the presentation from this topic that is the arrangement of the ovule inside the ovary is called as the placentation we have also seen that this placentation are of various types and according to the arrangement of this ovule inside the placenta there are about four types we have also seen the examples of this placentation with a simple trick okay now in today's lecture we are going to discuss the next part from the topic that is the fruit so up to this we have seen the structure of the flower in detail that is what is androecium what is gynoecium then we have seen carpel the part of the gynoecium stamen part of the androecium as well as calyx and corolla okay so after the structure of the flower now we have to study in detail the structure of the fruit and the seed this is the important part of this topic now what is mean by a fruits so number of time while discussing this topic i have told you that here always from the ovary from the ovary there is the formation of the fruit and from the ovule there is formation of the seed but ovary form the fruit and ovule form the seed this happen only after the fertilization so all these changes you will observe only after fertilization so as we know that after fertilization that means after fusion of male and female gamete ovary of the carpel gets converted into the fruit while ovule of the fruit or ovule of the ovary get converted into the seed tyam ekada fruit jeva tumhi pahata tevha ta fruit je ovary wala asta te te bahir cha covering ta fruit cha ke ovary wala te phal je ahe he kuna pasun taya zale aste tar carpel cha ovary pasun ani tya phala madhe ja biya asta seeds astat mag tya single seeded astil kiwa many seeded astil tya ja biya ahet ya biya kuna pasun taya zale asta tar ovary pasun he apnala mahit asna garje cha ahe tar ata apan discuss karto ahe fruit part of the this flowering plant so here fruit is the important characteristics of the flowering plant flowering plant ji fruit he khup matvachi characteristics ahe karan jancha jancha flower madhe ke ja ja plants madhe flower etat tya tya plants madhe tumhala flower nantar fertilization zalele pala metan flower cha conversion fruit madhe zalele pala metam ओके कारण आपण याआधी शिकलेलो आहोत की फ्लावर इज द इम्पॉर्टंट सेक्शुअल पार्ट ऑफ द प्लांट अँड इट इज डिझाईन मेनली फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्यामुळे याच फ्लावरमधल्या मेल पार्टमधल्या स्टॅमिनच्या पोलन ग्रेन आणि याच फ्लावरमधल्या गायनोशियमचा जो कार्पेल आहे त्या कार्पेलच्या स्टिग्मावर हे जेव्हा पोलन ग्रेन डिपॉझिट होतात पॉलिनेशन प्रोसेसमध्ये तेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन प्रोसेस झालेली पाहायला मिळते आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर फ्लावरमध्ये ओरीचं कन्वर्शन फ्रूटमध्ये आणि ओविलचं कन्वर्शन आपल्याला सीडमध्ये झालेलं पाहायला मिळतं ओके नाव हियर द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट हाउ दिस फ्रूट इज डेव्हलप तर एक इथं आपल्याला क्लिअर झालं असेल की धीस फ्रूट इज ऑलवेज फॉर्म आफ्टर द फर्टिलायझेशन फ्रूट ही अशी प्रोसेस आहे की जी प्लांटमध्ये फर्टिलायझेशन नंतर आपल्याला तयार झालेली पाहायला मिळते पण इथं असे काही फ्रूट्स पाहायला मिळतात की जे तुम्हाला विदाउट फर्टिलायझेशन झालेले पाहायला मिळतात सम फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलायझेशन अँड सच फ्रूट्स आर कॉल ॲज दी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सच फ्रूट्स आर कॉल ॲज दी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सो कीप इन माइंड दिस इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट वॉट इज मीन बाय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स विच आर फॉर्म विदाउट फर्टिलायझेशन दे आर फॉर्म विदाउट फर्टिलायझेशन ओके त्यामुळं फर्टिलायझेशन शिवाय तयार झालेलं जे फ्रूट आहे त्याला आपण कसलं फ्रूट म्हणणार आहोत वी कॉल देम ॲज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ओके इज इट क्लिअर नाव हियर 
वी हैव टू डिफाइन फ्रूट तो फ्रूट की डेफिनेशन कैसे संगू शको बन फ्रूट इज डिफाइन ऐज राइपन ओहरी और द मैच्युअर ओहरी राइपन मजे पूर्णपने तैयार है कि मैच्युअर अर्थ तो जो तो पूर्णपने तैयार है राइप कि मैच्युअर ओहरी जी फर्टिलाइजेशन नर कशा मधे कन्वर्ट होते फ्रूट मधे सो फ्रूट इज नथिंग बट मैच्युर और राइपन ओहरी विच डेवलप इन टू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन हि का फ्रूट की डेफिनेशन नहीं पन राइपन कि मैच्युर ओहरीच कन्वर्शन फ्रूट मधे होते आफ्टर दी प्रोसेस ऑफ दी फर्टिलाइजेशन ओके नाउ हियर वन इम्पॉर्टंट थिंग इज दैट दीज फ्रूट जे आप मन तो फ्रूट तुम्हारा दोन प्रकार से पाया मिलता है दीज फ्रूट्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स विच आर दोज टाइप्स ड्राई फ्रूट्स एंड अनादर टाइप इज फ्लेशी फ्रूट्स फ्रूट से दोन प्रकार पाया मिलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स आ फ्लेशी फ्रूट्स आता ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लेशी फ्रूट्स मजे का ड्राई फ्रूट्स मजे तो फ्रूट्स नहीं कि ज्यादा अपन काजू बदाम अंजीर अे मन तो ड्राई फ्रूट्स नवे कि मनुके बेदाने वगैरह ड्राई फ्रूट्स मजे का तो ज्या फ्रूट की जी स्किन है बाहर का जो वॉल है तो फ्रूट का तो तुम्हारा अतिशय ड्राई पाया मिलत ओके मग तुम्हें आठवन पहा कुछ एक्जाम्पल संगते जी तुम्हारा ड्राई फ्रूट मे कि वॉल कि जी स्किन ये अतिशय ड्राई पाया मिलते फॉर एक्जाम्पल पहा पोमोग्रेनेट डाइंब बगा डाइंब से स्किन बाहर जी फ्रूट की तुम्हारा ड्राई पाया मिले इवन लेडी फिंगर मजेज अपने संगता कि भेंडी से एक्जाम्पल संगता कि भेंडी मे अपन अपने भेंडी इट इज वन टाइप ऑफ फ्रूट कारण जे जर आप वेजिटेबल मन खालो तो कशाच एक्जाम्पल संगता है अपना ड्राई फ्रूट्स तो भेंडी बाहर से कवरिंग तुम्हारा का पाया मिलत ड्राई पाया मिलते कि अपन कॉटन से जो फ्रूट बगित तो इट इज ऑल्सो ड्राई मजे हे एक्जाम्पल्स तुम्हें आठवू शकता कि ड्राई फ्रूट्स मजे का तो द फ्रूट्स विच हैव द ड्राई स्किन जैसे स्किन कि जैसे वॉल ड्राई पाया मिलते तेल आप ड्राई फ्रूट्स ओके फ्लेशी फ्रूट्स फ्लेशी मजे का ज्या स्किन फ्रूट की स्किन तुम्हारा थीक पाया मिलते आ फ्लेशी मजे का अभी सॉफ्ट पाया मिलते कि ज्यादा आतम स्किन लगन अपना ला सॉफ्ट फ्लेशी इडिबल पार्ट पाया मिलत दैट इज कॉल एज द फ्लेशी फ्रूट मजे जो अपना कंपेरिजन क्या तो तुम्हें पोमोग्रेनेट हे ड्राई फ्रूट से एक्जाम्पल कुछ कंपेर करू शकता मैंगो या फ्लेशी फ्रूट्स से तो तुम्हें दोनों ही फ्रूट्स कंपेरिजन के लिए तो तुम्हारा लक्षा दे कि मैंगो की जी स्किन आती ती थीक ऐज कम्पेर्ड टू द पोमोग्रेनेट जे ड्राई फ्रूट से एक्जाम्पल है कनर फ्लेशी इरिबल सॉफ्ट पार्ट तुम्हारा अटैच पाया मिलत तो यह पद्धतिन अपना का लक्षा ठेवा है कि स्किन ड्राई अल तो ड्राई फ्रूट्स आ स्किन थीक आ फ्लेशी अल तो अपन मन तो फ्लेशी फ्रूट ओके मत इत एक बेस्ट एक्जाम्पल अपने संगाइच है पदी अपन सर्वानी हा पॉइंट लक्षा घे कि ही फ्रूट मदे को ही फ्रूट्स मदे अपना मेनली दोन पार्ट्स पाया मिलता ओके एक मजे फ्रूट वॉल दुसरा पार्ट मजे सीड फ्रूट वॉल दुसर नाव है पेरी कार फ्रूट वॉल इज ऑल्सो कॉल एज दी पेरी कार मजे का तो फ्रूट की जी बाहर की स्किन है आता जो डिस्कस के अपन का आहोत वी कॉल इट ऐज अ वो फ्रूट वॉल और अनादर नेम ऑफ द फ्रूट वॉल इज कॉल एज अ पेरी कार्प आ मग तो फ्रूट के आतम तुम्हारा सीड्स पाया मिलता सीड मे बी सिंगल अल सीड मे बी मेनी अपने पाया मिलती ओके सो ही द क्वेश्चन इज दैट Which are the different parts of the fruit? The, uh, the answer is that mainly there are two important parts. One is called as fruit wall, or fruit wall. That is the name of it. Pericarp, and another important part is seed. At the head of pericarp, which is the fruit wall, is that you have the fleshy fruits. What are the parameters? That you have discussed in the mango diagram. Okay, we have discussed that. What is it? What is the name of the fruit? फ्रूट हे ने मैं तुम्हारा मैच्युर ओहरी कि राइपन ओहरीपासन आफ्टर फर्टिलाइजेशन पाया मिलत ठीक है फ्रूट मदे जे तुम्हारा सीड्स पाया मिलता हे सीड्स तुम्हारा नेहमी ओहरी मदे आत ओविलपासन पाया मिलता अपन ये आधी डिस्कस के हो इन द ओहरी ओविल मे बी सिंगल और ओविल मे बी मेनी 
एकच ओव्हिल पाहायला मिळेल किंवा मेनी ओव्हिल्स पाहायला मिळतील पण या ठिकाणी आपल्याला फ्रूटमध्ये सुद्धा एकच सीड पाहायला कि मिळेल किंवा मेनी सीड्स पाहायला मिळतील ठीक आहे आणि जे फ्रूट्स फर्टिलायझेशन प्रोसेस शिवाय तयार होतं विदाउट फर्टिलायझेशन तयार होतं त्या फ्रूटला आपण टिपिकल नाव दिलेलं आहे दॅट इज कॉल ॲज द पार्थेनो कार्पिक फ्रूट त्या फ्रूटला काय म्हणलेलं आहे आपण पार्थेनो कार्पिक फ्रूट ठीक आहे म्हणजे या ठिकाणी आपण पार्थेनो कार्पिक फ्रूट ही पॉईंट पाहिला त्याचबरोबर ओव्हरीपासून फ्रूट आणि ओव्हिलपासून सीड तयार होतात हेही डिस्कस केलं आणि फ्रूट कुठलंही घेतलं आपण टिपिकल तर इट हॅज टू इम्पॉर्टंट पार्ट फ्रूट वॉल विच इज ऑल्सो कॉल ॲज दी पेरी कार्प आणि सेकंड पार्ट आपण बघितला दॅट इज दी सी ओके नाव हियर विल टेक द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द मँगो अँड बाय विच विल डिस्कस हाऊ द पेरी कार्प इन दिस मँगो इज डिवायडेड इन टू डिफरंट लेअर्स ऑर डिफरंट पार्ट्स ओके नाव हियर विल ड्रॉ फर्स्ट द डायग्राम ऑफ द मँगो अँड नाव विल डिस्कस the parts here see here suppose this is the mango okay ha huh. ya mango madhe apnala fruit ch different types bagaycha okay so here we have just seen that pericarp or which is also called as fruit wall okay so ye fruit wall ke pericarp he fleshy fruit madhe jachi skin apnala thick pahala mete tyacha madhe kasa divide kela ta further so he this pericarp is again divided into three types outer epicarp मिडल मिसोकार अँड इनर एंडोकार ओके आता बघा हे बाहेरचं जे मँगोज आपल्याला पाहायला मिळतं दिस इज कॉल ॲज इपिकार जे स्किन आहे त्याची मँगोची ठीक आहे फ्लेश आहे नंतर आतला जो आपल्याला फ्लेशी इडिबल पार्ट इडिबल म्हणजे आंबा खाताना आपण हा पार्ट जो खातो त्या पार्टला नाव काय दिलेलं आहे मिसोकार सो धिस वन इज कॉल ॲज दी मिसोकार विच इज द इडिबल वन खाण्यासारखं आहे फ्लेश आहे ओके देन इनर हार्ड स्टोनी पार्ट आतला जो हार्ड स्टोनी पार्ट असतो त्याला काय म्हणायचं एंडोकार नाव नीट लक्षात ठेवा बा नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू मे बी तुम्हाला इझी क्वेश्चनमध्ये फ्रूटची फिगर दिली जाईल आणि तुम्हाला लेबल्स ओळखायला सांगतील तर बाहेरची जी स्किन आहे प्रॉपर त्याला आपण म्हणतो इपी कार्प आतला जो फ्लेशी इडिबल पार्ट आहे दॅट इज कॉल ॲज अ मिसो कार्प आणि इनर जे हार्ड स्टोन हे पार्ट आहे दॅट इज कॉल ॲज अ एंडो कार्प आणि त्याच्या आतमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं दिस इज अ पार्ट विच इज वी कॉल ॲज अ सीड सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ दी मँगो फ्रूट की ज्यामध्ये तुम्हाला या पेरी कार्पचं डिफ्रेन्शिएशन आय पी मी सो आणि एंडो कार्कमध्ये पाहायला मिळतं ठीक आहे तसंच जर आपण कंपेअर केलं दुसरं फ्रूट दॅट इज कॉलेज कोकोनट आता पहा या ठिकाणी मी हे तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं होतं मँगोचं दुसरं एक्झाम्पल पहा मँगो ऑलरेडी आपण एक्सप्लेन केलं आणि दुसरं एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन करते ते म्हणजे कोकोनट आता तुम्हाला या आधी माहीत पाहिजे की हे मँगो आणि कोकोनट यांना कसलं फ्रूट म्हणायचं ड्रूप फ्रूट्स इट इज कॉल ॲज अ ड्रू फ्रूट तर जनरली फ्रूटचे क्लासिफिकेशन दोन टाईपमध्ये केलं जातं ड्रू फ्रूट आणि बेरी फ्रूट ड्रू फ्रूट आणि बेरी फ्रूट म्हणजे पहा ड्रू फ्रूट म्हणजे काय आधी आपण बघूया हे ड्रू फ्रूट जे आहेत त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात दे आर वन सीडेड त्यांच्यामध्ये एकच सीड पाहायला मिळतं देन सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स आर दे आर मो डेव्हलप फ्रॉम मोनो कार्पेलरी सुपेरियर ओव्हरी पा आपण हायपोगायनस इपिगायनस पेरीगायनस या सेक्शनमध्ये सुपेरियर ओरी इन्फेरियर ओरी सेमी इन्फेरियर ओरी हे पार्ट्स पाहिलेले आहेत म्हणजे मोनो म्हणजे वन एका कार्पेलपासून आणि ज्या कार्पेलमध्ये ओरीची पोझिशन तुम्हाला कॅलिक्स करोला आणि स्टायमिनच्या वर पाहायला मिळते त्याला आपण म्हणतो सुपेरियर ओरी म्हणजे सुपेरियर ओरी आणि एका कार्पेलपासून तयार होणारं जे फ्रूट्स आहे दॅट इज कॉल ॲज अ ड्रू फ्रूट 
आणि ग्रुप फ्रूटची एक महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय पाहायला मिळते इट इज वन सिडेड किंवा इन सिम्पल लँग्वेजमध्ये तुम्ही लक्षात ठेवू शकता ग्रुप फ्रूट्स आर वन सिडेड फ्रूट्स ग्रुप फ्रूट्स कसे असतात वन सिडेड फ्रूट पाहायला मिळतात आपल्याला ओके आणि जर फ्रूटमध्ये तुम्हाला मेनी सीड्स पाहायला मिळाल्या आता तुम्हाला बरीच एक्झाम्पल माहीत आहेत वन सीडेड फ्रूट म्हणजे आपण दोन एक्झाम्पल ऑलरेडी बोर्डवर एक्सप्लेन केलेले आहेत मँगो आणि कोकोनट मेनी सीडेड फ्रूट म्हणजे आपण टोमॅटो म्हणू शकतो त्यानंतर वॉटरमेलॉनचं एक्झाम्पल आहे बरीच एक्झाम्पल तुम्हाला माहीत आहेत की जी मेनी सीडेड आहेत त्यामुळं एकच वन सेंटेन्समध्ये जर तुम्हाला फ्रूटचं क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवायचं असेल तर फ्रूट दोन प्रकारचे असतात एक टाईप मी तुम्हाला इथं सांगितलं ड्रूप टाईप किंवा ड्रूप फ्रूट की ज्याच्यामध्ये एकच सीड पाहायला मिळतात आणि दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल दॅट इज कॉल ॲज अ बेरी फ्रूट सेकंड एक्झाम्पल कोणतं सांगता येईल आपल्याला बेरी फ्रूट आणि बेरी फ्रूट्स म्हणजे सिंगल वर्डमध्ये आपण लक्षात ठेवूया मेनी सिडेड फ्रूट त्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवूया आपण मेनी सिडेड फ्रूट की ज्या फ्रूटमध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या सीड्स पाहायला मिळतात खूप साऱ्या बिया पाहायला मिळतात त्या फ्रूटला तुम्ही म्हणू शकता बेरी टाईप ऑफ फ्रूट ज्या फ्रूटमध्ये तुम्हाला एकच सीड पाहायला मिळतं त्या फ्रूटला तुम्ही म्हणू शकता ड्रूप फ्रूट ड्रूप फ्रूटचे एक्झाम्पल दोन का आपण इथं एक्सप्लेन केलेले आहेत की जे आपल्याला एन सी आर टीमध्ये सांगितलेले आहेत आणि बेरी फ्रूटमध्ये आपल्याला मेनी सीड्स पाहायला मिळतात इन डिटेल आपल्याला बेरी फ्रूट डिस्कस करायचं नाही पण तुम्ही कंपॅरिझन करून असं लक्षात ठेवू शकता सिंगल सीडेड फ्रूट आर ड्रूप टाईप मेनी सीडेड फ्रूट्स आर दी बेरी फ्रूट्स ओके आणि या ठिकाणी आपण मँगोचे डायग्राम काढून ई पी मिसो आणि एंडो हे पार्ट या ठिकाणी दाखवलेले आहेत ठीक आहे आता पहा आपल्याला एक अजून एक महत्त्वाचा पॉईंट हा सांगायचा आहे की या ठिकाणी आपण जसं मँगोचे डायग्राम कंपॅरिझन करून आउटर ई पी मिडल मिसो आणि इनर एंडो म्हणलंय तसंच जर तुम्ही सेम एक्झाम्पल आपण जे ड्रूप फ्रूटचं घेतलेलं आहे कोकोनट याच्यामध्ये जर तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलं म्हणजे कोकोनटमध्ये तुम्ही कसं एक्सप्लेन करणार ई पी कार कोणता मिसो कोणता आणि एंडो कोणता बरोबर आहे तर आपल्याला सांगायचं आहे की कोकोनटमध्ये आपल्याला जे फायब्रस मटेरियल दिसतं कोकोनटवर म्हणजे बाहेरचं जे आपण मराठीमध्ये केसर म्हणतो ते ॲक्च्युली जी स्किन झाली दॅट इज कॉल ॲज ई पी कार्प आणि आपण जेव्हा खो नारळ फोडतो नारळ फोडल्यानंतर त्याच्यावर जे धाग्या धाग्यासारखं तुम्हाला फायब्रस स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं वरच्या साईडला दॅट इज कॉल ॲज अ मिसो कार्प बघा मी नीट काय सांगते ते ऐका कोकोनटमध्ये नारळ आपण फोडल्यानंतर आज जे पांढरा शुभ्र पाठ दिसतो की जो आपण खोबरं म्हणून खातो त्याला तो इट इज अ सीड ऑफ दॅट कोकोनट ते कोकोनटचं ॲक्च्युली काय आहे सीड आहे आणि त्या सीडच्या बाहेर जी कवटी म्हणतो आपण नाराजी ज्याच्यावर असं धाग्यासारखं फायब्रस मटेरियल असतं दॅट इज द मिसो कार्प हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे नीटसाठी की कवटी जी नाराची आहे त्या नाराच्या कवटीवर जे धाग्यासारखं स्ट्रक्चर दिसतं दॅट इज द मिसो कार्प ऑफ दी कोकोनट आणि सीड म्हणलं कोकोनटचं तर ॲक्च्युली जे आहे ते आपण ईट करतो आहे खोबरं म्हणून दॅट इज पार्ट ऑफ द कोकोनट इज कॉल ॲज अ सीड मग पहा आपल्याला एन सी आर टीच्या दृष्टीनं फ्रूट किंवा नीटच्या दृष्टीनं फ्रूटमध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे मग ह्या डायग्राम लक्षात ठेवायच्या मँगोची ज्याच्यामध्ये पेरिकाचं डिफरन्शिएशन सांगितलेलं आहे त्याचबरोबर मिसो कार्प म्हणजे फायब्रस पार्ट ऑफ द कोकोनट हे आपल्याला कोकोनटसाठी लक्षात ठेवायचं आहे ड्रूप फ्रूट्स हे नेहमी वन सिडेड असतात ते ऑलवेज डेव्हलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपेरियर ओरी हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आणि फ्रूट्स विच आर फॉर्म विदाउट फर्टिलायझेशन आर कॉल ॲज अ पार्थिनो कार्पिक फ्रूट असा छोटासा पॉईंट आपण इथं डिस्कस कर केलेला आहे तो म्हणजे बेरी फ्रूट म्हणजे आपण सांगितलेला आहे की मेनी सीडेड फ्रूट आता जे एक्स्ट्रा आहे आणि आपल्याला ते गरजेचं नाही ते मी फक्त तुम्हाला ओरली सांगते बघा जनरली फ्रूट्स हे अगेन आर ऑफ थ्री टाईप्स सिम्पल फ्रूट ॲग्रिगेट फ्रूट आणि कम्पोजिट फ्रूट सिम्पल फ्रूट म्हणजे त्या ठिकाणी आपण परत एक्सप्लेन करणार आहे की मोनोकार्पलर ओरीपासून तयार होणारं फ्रूट एक्झाम्पल मँगो सांगता येईल त्यानंतर या ठिकाणी ॲग्रिगेट फ्रूट म्हणजे कस्टर्ड ॲपलचं एक्झाम्पल सांगता येईल की ज्या ठिकाणी मेनी सीड्स तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि कॉम्पोजिट फ्रूट म्हणजे परत पायनॅपल अंजीर जे म्हणतो आपण फिकस त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल पण नीट पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला हे सिम्पल ॲग्रिगेट कॉम्पोजिट टाईप विचारले जात नाहीत फ्रूटचा एवढाचा छोटासा पार्ट आपल्याला नीटसाठी लक्षात ठेवायचा आहे फारसा त्याच्यावर कुठलाही पार्ट म्हणजे इझी क्वेश्चन विचारला तर या डायग्रॅमवर किंवा या पार्ट्सवर तुम्हाला विचारला जाईल ठीक आहे आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत सीड पार्ट कारण आता फ्रूट बघितल्यानंतर फ्रूटच्या इन्साईडमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं सीड अँड धीस सीड्स 
is the important part and sir may be single or the many ani mag he ata apan discuss kele pan sir cha again don types pahayla miltat aplyala monocot sir ani dicot sir mhanje monocot cha structure ani dicot cha structure apan next lecture la baguya to apan ha chhota sa part fruit cha vyavasthit study kara karan fruit vyavasthit samajla tar aplyala seed samjayla sopa jay thank you